നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ആൾ കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അണ്ണ അക്കാഡമി സോ അണ്ണ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ അണ്ണ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും വലിയ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് അണ്ണ അക്കാഡമി സോ അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻസ് ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് അണ്ണ അക്കാഡമി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോവാം ഇനി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തോ പറ്റിയിട്ട് സ്ട്രീമ് കട്ടായി സോ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ആൾ കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് എസ് ക്രാക്ക് ആൾ കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ലാർജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അണ്ണ അക്കാഡമി സോ അതാണ് അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അണ്ണ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ എൻ്റെ പേര് റമേഷ് റഹ്മാൻ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഹോൾഡർ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അത് തന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേരള പി എസ് സി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വർഷം ഒരു കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു കേരള പി എസ് സി അണ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടത് സോ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്ത് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് എന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാണ് സോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആറായിരത്തി മുന്നൂറും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുമാണ് സോ ഈ ഒരു വർഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഏഴ് ദിവസങ്ങളും പഠിക്കാം ഏഴ് ദിവസം മീൻസ് എന്താ പറയുക ലൈക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതാണ് സംഭവം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സമയമുള്ളപ്പോൾ പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അന്നേരം പഠിക്കാം അതാണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ദെൻ അടുത്തൊരു എൻ അക്കാഡമിയുടെ മാത്രം എൻ അക്കാഡമിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് എന്താണ് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് നോക്കാം ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കില്ലേ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടും ഫിസിക്കലി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നിങ്ങൾക്കിരുന്ന് പഠിക്കാം അതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആപ്പിൽ ലൈവിൽ ഓൺലൈൻ വന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പരസ്പരം പഠിക്കാം സോ അതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുക എന്നാൽ ലൈവ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോട്ട്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ നോട്ട്സ് കിട്ടും പി ഡി എഫ്സ് കിട്ടും പി പി ടിസ് കിട്ടും സോ ഇതൊക്കെ കിട്ടും ഈ നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് പി പി ടി സി എന്നൊക്കെ പറയാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട്സുകളാണ് സോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും വരിക കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു സ്ട്രീം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സോ പി വൈ ക്യൂസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്താ പി വൈ ക്യൂസ് പി വൈ ക്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പെക്സ് പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടി എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം കാര്യം അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ
ഇപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ആ മതി എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ അത് ഫുൾ ആവണമെന്നുമില്ല നമുക്ക് പകുതി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പകുതി മാറി കിട്ടും പക്ഷെ പി എസ് സിക്ക് അങ്ങനെയല്ല പി എസ് സിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ പി എസ് സിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻസർ മതി അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തുള്ളിലായിരിക്കും സോ ഇതിന് നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് വേണം അല്ലാതെ വെറുതെ നടക്കൂലോ ദിവസം ആ ട്രെയിനിങ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റും ടീച്ചേഴ്സും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയുടെ പോലൊരു പരീക്ഷ നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതുപോലൊരു പരീക്ഷ ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നല്ല ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എണ്ണം ഒക്കെ എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ഫ്ലോ എന്താണ് എഴുതേണ്ട ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏത് പോർഷൻ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്ന് മനസ്സിലാവും സോ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചൊരു ടോട്ടൽ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സോ അതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അങ്ങനെയാണ് ക്വിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയർ ഫാക്സ് റിപ്പീറ്റഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്കിൻ ഫാക്സ് ഒക്കെയാണ് ക്വിസിൽ ചോദിക്കുക സോ ക്വിസ് ഒരു ക്വിസ് ചോദിച്ചാൽ റെയർ ഫാക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്കിൻ ഫാക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ക്വിസിൽ ചോദിക്കുക സോ ക്വിസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസേഴ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കില്ല സോ അത് മറക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനും പറ്റും സോ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തന്നെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അനാലിസിസ് തരും സോ ഈ അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണ് വീക്ക് ഏതിനാണ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ അനാലിസിസിൽ തരിക സോ ഈ അനാലിസിസിൽ തന്നാൽ ഈ അനാലിസിസ് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അനാലിസിസ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും സോ ആ അനാലിസിസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനാലിസ് അനാലിസിസ് കിട്ടും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് പ്രീ വൈക്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത്തിനുള്ള ഒല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പാക്കേജുകൾ എടുക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷവും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും റഫറൽ കോഡ് സോ ആ റഫറൽ കോഡിൽ റമീസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടും ഓഫ് കിട്ടും സോ റമീസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും എത്ര ഓഫ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് ഓഫർ കിട്ടും സോ ഫിഫ്റ്റി അല്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡോ സോറി ഫിഫ്റ്റി അല്ല ടെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി അല്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അയ്യോ എന്താ പത്രം എൻ്റെ മണ്ടത്ര എൻ്റെ മണ്ടത്ര എൻ്റെ മണ്ടത്ര സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ് കിട്ടും സോ ഈ ഇതിനകത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി അല്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റമീസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ വേറെ എന്തോ ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടും സോ അൺ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തുക സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ മാ പറഞ്ഞു മാത്സ് മെൻ്റൽ ലെവലിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്
അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ സൂചികൾ എന്താകുന്നു മട്ടകോണാകുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു സൂചികൾ മട്ടകോണാവുന്നത് എപ്പോഴെന്നാണ് ചോദ്യം എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി കിടക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ മേ ബി എ പ്രോബ്ലം സോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പി പി ടി വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിതൊന്ന് സോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം വായിച്ചു പറയാം ഓക്കെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് സോ എന്താ പറയുക ഓക്കെ സൂ നാല് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ സൂചികൾ മട്ടകോണാണ് സൂചികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എഴുതാണ് സൂചികൾ മട്ടകോണാവുന്നത് എപ്പോൾ എപ്പോഴെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് നാല് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ സൂചി എന്താകും മട്ടകോണാവും അത് എപ്പോഴെന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമ്മൾ ക്ലോക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാജിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റി എ ബൈ ഇലവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ അറുപത് എ ബൈ ഇലവൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂചികൾ നേർരേഖയിൽ വന്നാൽ നേർരേഖയല്ല എതിർ ദിശയിൽ വന്നാൽ ദൻ എതിർ ദിശയിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ദിശയിൽ വന്നാൽ അല്ലെ എതിർ ദിശ ഒരേ ദിശ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു മട്ടകൾ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരേ ദിശയായിരുന്നു ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ എ എന്തായിരിക്കും ചെറിയ സമയം എതിർ ദിശയിലാണെങ്കിൽ എ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും എ എന്നാൽ മട്ടകോണാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ത്രീ ആടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ത്രീ ആടും സോ ഇവിടെ എന്താണ് നാല് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ എന്താ സൂചികൾ എന്ത് വരുന്നതാണ് മട്ടകോൺ വരുന്നതാണ് നാല് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ സൂചികൾ എന്താകുന്നു മട്ടകോണാകുന്നു അല്ലെ സോ അതെങ്ങനെയാവും എ പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ സിക്സ്റ്റി എ ബൈ ഇലവൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റി എ ബൈ ഇലവൺ എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ത്രീയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എ മൈനസ് ത്രീയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ എ പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ എ പ്ലസ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു നാല് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എത്ര വന്നു ഏഴ് വന്നു അല്ലേ നാലല്ലേ സോ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഇലവൻ സോ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഇലവൻ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഇലവൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഇലവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് സോ രണ്ട് പൂജ്യം വേണ്ടത് എത്ര വരും ഒരു തവണ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എത്ര വന്നു ഒമ്പത് വന്നു സോ എത്ര വരും ഇരുപത്തൊന്നും പതിനൊന്നിൽ ഒൻപതെന്ന് വരും അതായത് നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നും പതിനൊന്നിൽ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് നടത്തും സോറി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ല സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ഓക്കെ സോ ഏഴ് ആറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഏഴ് ആറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് വരും സോ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എത്ര വേണം മൂന്ന് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് വരും എട്ട് പതിനൊന്ന് എൺപത്തി എട്ട് രണ്ട് വരും അല്ലേ സോ എത്ര വരും പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി എട്ടും പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അതായത് നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി എട്ടും പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ എന്താകും സൂചികൾ എന്താകും മട്ടകോണിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ സൂചികൾ മട്ടകോണിലാവുന്നത് നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി എട്ടും പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മൈനസ് മൂന്ന് എടുത്താലും മതി പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല ഓപ്ഷൻ ഇതായിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ടും പതിനൊന്നിൽ രണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എന്താണ് മുപ്പത്തി എട്ടും പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് അല്ലേ ദേവൂട്ട് എഴുതാണ് സോ എത്ര വേണം നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി എട്ടും പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ സോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് തരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം സോ ജൂൺ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസം എന്ന് കാണണം സോ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇ
ഓഡ് ഡേയ്സ് നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് അധിക ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും മുന്നൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരധിക ദിവസം ഉണ്ടാവും ദൻ നാനൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ അധിക ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പിന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിൽ അല്ലെ സോറി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് പൂജ്യം ദൻ രണ്ടായിരം വർഷത്തിലും എന്ത് ഓഡ് ഡേയ്സ് പൂജ്യം സോ ഈ ഓഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെ ഇതോടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഞാൻ എന്താ അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം നൂറ് വർഷത്തിൽ അഞ്ച് ഇരുന്നൂറിൽ മൂന്ന് മുന്നൂറിൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ദൻ നാനൂറിൽ ഇല്ല അതുപോലെ ആ രണ്ടായിരത്തിൽ സീറോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലും സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ എട്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് അറിയാവോ രണ്ടായിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് ജനുവരി പ്ലസ് ഫെബ്രുവരി പ്ലസ് മാർച്ച് പ്ലസ് ഏപ്രിൽ പ്ലസ് മെയ് പ്ലസ് ജൂൺ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഞാൻ രണ്ടായിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിനാല് അപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലായി പിന്നെ ജനുവരി ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് ഇരുന്നൂറിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് സോ പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ബാക്കി പതിനാല് വർഷങ്ങളാണ് സോ പതിനാല് വർഷങ്ങളിൽ പതിനാല് ബൈ നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് അല്ലെ സോ പതിനാല് വർഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് ലീപ്യർ വരും അല്ലെ ലീപ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അതിവർഷം വരും ബാക്കി പതിനൊന്നെണ്ണം എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ഇയർ ആയിരിക്കും മൂന്ന് ലീപ്യർ വരും പതിനൊന്ന് നോർമൽ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ മൂന്ന് ലീപ്യർ അല്ലെ ത്രീ ലീപ്യേഴ്സ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് നോർമൽ ഇയർ ആണ് സോ പതിനാലില് മൂന്ന് ലീപ്യറും പതിനൊന്ന് നോർമൽ ഇയറും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ലീപ്യർ മൂന്ന് ലീപ്യറിൽ എത്ര അധിക ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആറ് ഒരു ലീപ്യറിൽ രണ്ട് സോ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആറ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് നോർമൽ വർഷത്തിൽ പതിനൊന്ന് തന്നെ അല്ലെ പ്ലസ് ജനുവരിയിലോ ജനുവരി ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം അല്ലെ ജനുവരി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ലീപ്യർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മെയ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ എത്രയാണ് ജൂൺ എട്ട് മതി അല്ലെ സോ ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഓഡ് ഡേയ്സ് ഇല്ല മാർച്ചിൽ മൂന്ന് ഏപ്രില് രണ്ട് മെയ്യിൽ മൂന്ന് ജൂണിൽ ഒന്ന് എട്ടാണ് എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്ര വരും ഒന്ന് വരും സോ എത്ര വന്നു ജൂണിൽ ഒരു ഓഡ് ഡേയും വന്നു ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഓഡ് ഡേയ്സ് സോ ഓഡ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഓഡ് ഡേയ്സിനെ ഒന്ന് കൂട്ടുക എല്ലാ ഓഡ് ഡേയ്സിനും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയേ സോ ജനുവരിയിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് പ്ലസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ പൂജ്യമാണ് മാർച്ചിൽ മൂന്നാണ് ഏപ്രിലിൽ രണ്ടാണ് മെയ്യിൽ മൂന്നാണ് ജൂണിൽ ഒന്നാണ് സോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഒമ്പതും ഇരുപത് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ പ്ലസ് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഈക്വൽ ടു ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും എത്ര വന്നു മുപ്പത്തി രണ്ട് വന്നു സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏഴിനേക്കാളും വലുതല്ലേ സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് നോക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് നോക്കുമ്പോൾ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ശിഷ്ടം എത്ര വന്നു നാല് വന്നു സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും നാല് വരും അല്ലേ ഇനി അപ്പം ടോട്ടൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എത്ര വന്നു ഫൈനലി നമുക്ക് നാലെന്ന് കിട്ടി ഇനി ശനിയാഴ്ചക്ക് ഞായറാഴ്ചക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക പൂജ്യം എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ തിങ്കളിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നൊന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ 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 ശനിക്ക് എത്ര എന്ന് കൊടുക്കുക ആറെന്ന് കൊടുക്കുക ഞായർ പൂജ്യം തിങ്കൾ ഒന്ന് ചൊവ്വ രണ്ട് ബുധൻ മൂന്ന് വ്യാഴം നാല് വെള്ളി അഞ്ച് ശനി ആറ് ഞായർ രണ്ട് പൂജ്യം തിങ്കൾ ഒന്ന് ചൊവ്വ രണ്ട് അല്ലെ ബുധൻ മൂന്ന് വ്യാഴം നാല് വെള്ളി അഞ്ച് ശനി ആറ് സോ വ്യാഴം
അവരിച്ചിരി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക നമ്മളൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാം ആ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണം ആ പ്രോബ്ലം അല്ല അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ഇതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വരാം വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ വ്യാഴം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി അറുനൂറ് കൊമ രണ്ടായിരം ഈ വർഷങ്ങൾ വന്നാൽ ലോ ഡേയ്സ് പൂജ്യം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നൂറ് വർഷങ്ങൾ എന്ന് വന്നാൽ അഞ്ച് ഓട്ട് ഡേയ്സ് ഇരുന്നൂറെന്ന് വന്നാൽ നാല് അല്ല മൂന്ന് ഓട്ട് ഡേയ്സ് ദെൻ മുന്നൂറെന്ന് വന്നാൽ ഒരു ഓട്ട് ഡേ എത്ര ഓട്ട് ഡേ ഒരു ഓട്ട് ഡേ ദെൻ നൂറെന്ന് വന്നാൽ പൂജ്യം ഓട്ട് ഡേയ്സ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആ മുന്നൂറല്ല നാനൂറ് ദൻ ന്യായം എന്ത് കൊടുക്കുക പൂജ്യം തിങ്കൾ ഒന്ന് ചൊവ്വ രണ്ട് ബുധൻ മൂന്ന് വ്യാഴം നാല് വെള്ളി അഞ്ച് ദൻ ശനി എന്ത് കൊടുക്കുക ആറെന്ന് കൊടുക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വേണം സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് അല്ലേ എട്ടല്ലേ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ചിന് പതിനാല് പ്ലസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന് ജാൻവരി പ്ലസ് ഫെബ്രുവരി പ്ലസ് മാർച്ച് പ്ലസ് ഏപ്രിൽ പ്ലസ് മെയ് പ്ലസ് ജൂൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നോക്കി രണ്ടായിരം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്നിട്ട് ദിവസങ്ങൾ എഴുതാം സോ വർഷങ്ങളിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക രണ്ടായിരം ഇട്ടു പ്ലസ് ഇരുന്നൂറിനെ അതുപോലെ ഇട്ടു പ്ലസ് പതിനാല് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ലീപ്പിയറും പതിനൊന്ന് സാധാരണ വർഷങ്ങളും അല്ലെ പതിനാല് നാലോട് വരിക്കുമ്പോൾ നാല് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് വരും സോ ഹരണഫലമായിരിക്കും ലീപ്പിയറിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ലീപ്പിയറ് പോയി ബാക്കി പതിനൊന്ന് സാധാരണ വർഷങ്ങൾ ദൻ ജനുവരിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏപ്രിലിൽ മുപ്പത് മെയ്യിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂണിൽ എട്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓട്ട് ഡേയ്സ് എഴുതുകയാണേ രണ്ടായിരം അല്ല ഇരുന്നൂറാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തോ ആകപ്പാട് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ സോ ഓട്ട് ഡേയ്സ് നമ്മൾ എഴുതാണ് ഓട്ട് ഡേയ്സ് എഴുതാണ് സോ രണ്ടായിരത്തിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓട്ട് ഡേയ്സ് പൂജ്യം ആണ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറിൽ മൂന്നാണ് പ്ലസ് ഇനി മൂന്ന് ലീപ്പിയറും പതിനൊന്ന് നോർമൽ ഇയറും ആണ് സോ മൂന്ന് ലീപ്പിയറിൽ ഒരു ലീപ്പിയറിൽ രണ്ട് ഓട്ട് ഡേ ഉണ്ട് സോ മൂന്ന് ലീപ്പിയറിൽ ആറ് ഓട്ട് ഡേയ്സ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് നോർമൽ ഇയേഴ്സിൽ ഒരു നോർമൽ ഇയറിൽ ഒരു ഓട്ട് ഡേ ഉള്ളൂ സോ പതിനൊന്നിൽ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് സോ മൂന്ന് ഓട്ട് ഡേ പ്ലസ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ സോ ഓട്ട് ഡേയ്സ് ഒന്നുമില്ല പൂജ്യം പ്ലസ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് ഓട്ട് ഡേ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് രണ്ട് ഓട്ട് ഡേ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് ഓട്ട് ഡേ ദെൻ ജൂൺ എട്ട് ഒരു ഓട്ട് ഡേ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം ഒന്നല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടുക ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഒമ്പതും ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നും ഇരുപത്താറ് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് മൂന്നും മുപ്പത്തി രണ്ടെന്നും അല്ല എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും സോ മുപ്പത്തി രണ്ട് എഴുന്നേക്കാളും വലുതാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി രണ്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് എന്ത് എടുക്കുക ശിഷ്ടം എടുക്കുക സോ മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ ഏഴ് എത്ര വരും നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ശിഷ്ടം എത്ര വന്നു നാല് വന്നു സോ ശിഷ്ടം എത്ര വന്നു നാല് സോ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസത്തെ കൂടാൻ നോക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏതാണ് വ്യാഴമാണ് സോ ദിവസം വ്യാഴമായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതൊന്ന് ഓഫാക്കി തരാം ഓഫാക്കി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട്
കാലയളവിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു തുകയ്ക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ അതിൻ്റെ മുതലിന് തുല്യമാണ് പലിശ നിരക്ക് കാലയളവിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ സാധാരണ പലിശയാണ് സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക എന്താ ഐയും പിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു പി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് പലിശ നിരക്ക് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നല്ലേ അല്ല ആറല്ലേ ആറെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു തുല്യമാണ് എന്നിനും തുല്യമാണ് അതായത് പലിശ മുതലിനും തുല്യമാണ് പലിശ നിരക്ക് കാലയളവിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണ് സോ ഐ പി ക്ക് തുല്യമാണ് സോ ഐക്ക് പറഞ്ഞ പി എന്ന് കൊടുത്തു പി ഈക്വൽ ടു പി എൻ ടു എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു തുല്യമാണ് റേറ്റിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ട റേറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് സോ എന്നിനെ എന്താക്കുക റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ആർ ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ആക്കി റേറ്റിന് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുക സോ എന്ത് ചെയ്യുക പിയും പിയും ക്യാൻസൽ ആയാലോ സോ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി സോ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് സോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പലിശ അഥവാ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് തുകയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട മുതലിന് തുല്യമാണ് അതൊന്നാമത്തെ കേസ് പിന്നെ നിരക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലയളവിന് തുല്യമാണ് കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പലിശ ഇട്ട അല്ലെ പൈസ ഇട്ട ആ ഒരു സമയം എന്നിനു തുല്യമാണ് അതായത് ഐയും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ആണ് ദെൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ആണ് സോ ഐക്കും എന്നിനും ആറിന് ഞാനത് മാറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ടു എൻ എൻ ടു ആർ ഐക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പി എന്ന് കൊടുത്തു പിയും പിയും ക്യാൻസൽ ആയി എന്നിനു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു സോ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി സോ നമ്മുടെ ഇതേതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പത്തായിരിക്കും സോ അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനിക്കൊരു അബ എന്തോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് കാര്യം ഞാൻ എടുത്ത സ്ലൈഡ് മാറിപ്പോയി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സ്ലൈഡ് മാറിപ്പോയി ഇത് മാറ്റാൻ നിന്നാൽ ടൈം എടുക്കും സോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുവരെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ സോ ഒരു തുകയ്ക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ അതിൻ്റെ മുതലിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പലിശ നിരക്ക് കാലയളവിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം സോ മുതലും പലിശയും തുല്യമാണ് സോ മുതലെന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് സോ ഐ ഈക്വൽ ടു പി സോ ഐക്ക് പകരം എനിക്ക് പി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നാണ് അല്ലേ അതായത് നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലയളവിന് തുല്യമാണ് സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്നു ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറിനെ എന്നു ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്തു പോവാം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ആർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ തരാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഇത് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള വളരെയധികം രീതിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ശ്രേണികൾ വരാം പല രീതികൾ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ശ്രേണി നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ട് വരാം സോ അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലും ശ്രേണികൾ വരാം ഓക്കെ സോ സംഖ്യ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടെ നോക്കി ഏഴ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് എക്സെട്ര 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 അങ്ങനെ അല്ലേ പോസ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് എന്താ ഏഴ് എങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടായി അഞ്ച് കൂട്ടി പന്ത
അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് എക്സ് പതിനേഴ് അങ്ങനെയാണ് പോവുക നോക്കി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് കൂട്ടി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടി ഏഴ് കിട്ടി ഏഴിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആകും കറക്റ്റ് ആവില്ല പക്ഷെ ഈ ശ്രേണി വേറൊരു സാധനമാണ് എന്താണിത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രൈം എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് സോ എക്സ് എന്തായിരിക്കും പതിമൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അത് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ശ്രേണി നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സെട്രാ ഇതെന്താ അഞ്ച് നാല് കൂട്ടി അല്ലെ ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടി പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് അതെങ്ങനെ അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരും മുപ്പത്തി ആറ് വരും അല്ലേ സോ മുപ്പത്തി ആറ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറും അല്ലേ സോ അഞ്ച് കൂട്ടി ഏഴ് കൂട്ടി ഒമ്പത് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് കൂട്ടി അല്ലേ അങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും മതി പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം നോക്കി ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സോ മുപ്പത്താറിൻ്റെ അടുത്ത എത്ര നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരും അടുത്ത എത്ര അറുപത്തിനാല് വരും സോ പതിമൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി പതിനഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ അതങ്ങനെ പോകുള്ളൂ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിരിക്കും സോ അറുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ അറുപത്തിയാല് അടുത്ത സ്ക്വയർ എണ്ണ ഒമ്പത് എണ്ണട്ട് അറുപത്തിയാല് ഒമ്പത്തി ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്നാണ് അറുപത്തിയാലിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടുക പതിനഞ്ചും പതിനേഴും എൺപത്തൊമ്പതും അല്ലേ സോ അതങ്ങനെ പോവുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഒന്ന് വരാം അടുത്ത ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് എട്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് കോമ അടുത്തത് എത്രയാണ് സോ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് ശ്രേണികളാണ് എന്താ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണിയും ഒന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണിയും അതായത് ആദ്യത്തെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഒന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഈ രണ്ട് ശ്രേണികളും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർമിക്സ് ആണ് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് അല്ലെ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് സോ ഒന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുമ്പ് ഒമ്പത് മുമ്പത് ഇനി അടുത്ത എന്താ വരിക അടുത്ത എന്താ വരിക ഒമ്പത് അല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത വരണ്ട നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ അടുത്ത ടൈം എത്രയായിരിക്കും പതിനാറായിരിക്കും അടുത്തത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അറുപത്തി നാല് വരും സോ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കയറി കയറി പോകും സോ രണ്ട് ടേമുകൾ എന്ത് വരും മിക്സ് ചെയ്ത ശ്രേണികളും വരാറുണ്ട് പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രേണികൾ കാണിച്ചു തരാം എത്ര ശ്രേണികൾ വേണം ശ്രേണികൾ കാണോ പഞ്ചം സോ സ്ക്വയർ ആണോ ക്യൂബ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം കൂട്ടുന്നത് നോക്കുക ആദ്യം കൂട്ടുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കുക സോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുണിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കുക അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക സോ അടുത്ത ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ശ്രേണി ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാത്ത നല്ല ശുദ്ധമായ ശ്രേണികൾ വരുന്നുണ്ട് അതും കാണിച്ചു തരാം സോ അടുത്ത ശ്രേണി അടുത്ത ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരാം സോ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് എക്സെട്ര സോ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചേക്കാണല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ച് നാല് കിട്ടി നാല് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ച് എട്ട് കിട്ടി എട്ട് രണ്ട് കുടിച്ച് പതിനാറ് കിട്ടി അടുത്ത എത്ര വരും പതിനാറ് രണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരും സോ അടുത്ത രണ്ട് രണ്ട് നാല് പതിനാറ് ദെൻ ദെൻ പതിനാറ് 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 സോ അടുത്ത എത്രയായിരിക്കും അത് നോക്കി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് നാലായത് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചു നാലായത് എങ്ങനെയാണ് നാലിന് എത്ര കൊണ്ട് കുടിച്ചു രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചു അതിൽ നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ചു സോ ഇനി എത്ര കൊണ്ട് കുടിക്കണം പതിനാറിന് ആറ് കൊണ്ട് കുടിക്കണം പതിനാറിന് ആറ് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ എത്ര വരും തൊ
നാലിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചു ഓക്കെ നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് കേട്ടോ സോ പന്ത്രണ്ടിനെ നാൽപ്പത്തെട്ടാക്കാൻ നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ചു സോ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തെട്ടിന് എത്ര കൊണ്ട് കുടിക്കണം നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊണ്ട് അഞ്ച് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും സോ ഇങ്ങനെ ശ്രേണികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലും പല ലെവലിൽ വരുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വരുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ പല രീതിയിലും പല ലെവലിൽ പല സൈസിലെ ശ്രേണികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രേണികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഉറപ്പാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും എല്ലാ എക്സാമ്പിൾക്കും ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രേണികളൊന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക നമ്മുടെ എന്താ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ശ്രേണികളെ ഗുണം സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ താഴെ എഴുതാം സെവൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ ഏതായി അത് ചോദ്യം അതായത് സെവൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഒരു സംഖ്യയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ സെവൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് എഴുതുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് തവണ എഴുതി കുടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഖ്യ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ കാണണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും തവണ എഴുതി കുടിക്കാനൊന്നും നടക്കില്ല സോ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സംഖ്യ അഞ്ചായിരിക്കും ആറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സംഖ്യ ആറായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് സംഖ്യകൾ എപ്പോഴും അഞ്ചോ ആറോ ആയിരിക്കും അഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കും ആറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആറായിരിക്കും അവസാനത്തെ സംഖ്യ സോ ഇവിടെ എന്താ സെവൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ പവർ ഇല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നാല് കൊണ്ടങ്ങ് ഹരിക്കുക സോ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് അല്ലേ പതിനൊന്ന് തവണ പതിനൊന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് ശിഷ്ടം എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഈ ശിഷ്ടം എടുക്കുക ശിഷ്ടം എത്രയാണ് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് സോ ശിഷ്ടം എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ സോ സെവൻ റൈസ് ടു ഈ ശിഷ്ടം സെവൻ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് ടു ആ ശിഷ്ടം എടുത്ത് സെവൻ്റെ സെവനെ അതിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതുക സെവൻ്റെ പവർ ആക്കിയ ശിഷ്ടത്തിന് എഴുതുക സോ സെവൻ റൈസ് ടു വൺ എത്ര കിട്ടും സീറോ സെവൻ വരും സോ അതായിരിക്കും അവസാനത്തെ രണ്ട് സെവൻ റൈസ് ടു വൺ അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ എന്നാണ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടുമോ ശിഷ്ടം എടുക്കുക ആ ശിഷ്ടം എടുത്തിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഏഴിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി സോ സെവൻ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ വേണേൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻ റൈസ് ടു ഒരു ട്വൻറ്റി വേണ്ട ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെവൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക അല്ലേ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ശിഷ്ടം എത്ര വന്നു രണ്ട് വന്നു സോ ശിഷ്ടം രണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻ സ്ക്വയർ എടുക്കുക സോ എത്ര വരും ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത്ര ഇതാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാത്തിലും ഇത് ഈ ഒരു ഫോറിൻ്റെ ഇത് എല്ലാത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല അല്ല എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല ഫോറിൻ്റെ പലയിടത്തും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സെവൻ്റെ ആണ് മിക്കവാറും ചോദിക്കുക സോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന പവറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ ആ ശിഷ്ടം ഏഴിൻ്റെ പവർ ആക്കി കഴിയുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അതോ സെവൻ റൈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെവൻ റൈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും സെവൻ റൈസ് ടു ത്രീ അല്ലെ മാക്സിമം സെവൻ റൈസ് ടു ത്രീ വരെ വരും അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ റൈസ് ടു സീറോ വൺ ആയിരിക്കും അത്രയേ വരാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ശിഷ്ടം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സെവൻ റൈസ് ടു സീറോ അത് വൺ എന്നങ്ങ് എഴുതാം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോക്കിലെ സമയം നാല് പതിനഞ്ചെങ്കിൽ പ്രതിബി
ക്ലോക്കിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൂചികളുടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്ലോക്കിന്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോക്കിലെ ആംഗിളുകൾ പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പിന്നെ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം തന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ സമയം കാണാൻ പതിനൊന്ന് മണിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ദൻ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പതിനൊന്നിന് മുകളിലാണെങ്കിലോ പതിനൊന്നിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ സോ പതിനൊന്ന് മണിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും സോ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ സോ പതിനൊന്ന് മണി താഴെ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പതിനഞ്ചല്ലേ സോ പതിനൊന്ന് മണി താഴെയല്ലേ നാലും പതിനൊന്ന് മണി താഴെയാണ് പതിനൊന്ന് താഴെയല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് നാല് പതിനഞ്ച് സോ മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്നിന് നാല് പോയാൽ ഏഴ് വരും അല്ലെ ഏഴ് അറുപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരും സോ ആൻസർ എത്രയാണ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല സോ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുകളിലാണ് പതിനൊന്ന് മണി താഴെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് കുറച്ചാൽ മതി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ഇല്ല അതിനകത്ത് ഓപ്ഷനകത്ത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷനകത്ത് ആൻസർ ഇല്ലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീഷൻ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിവ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കട്ടാവാൻ വഴിയില്ല സോ എൻ്റെ ആ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാലും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സമയം മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിൽ ഓടുന്നു അത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിൽ ഓടുന്നു അത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഞാൻ ആ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ സെഷനിൽ തന്നെ രാവിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്താ പറഞ്ഞ ദൂരം അല്ലെ അഥവാ ദൂരം അത് ദൂരം എന്നല്ല നമ്മളൊരു ട്രാങ്കിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെയാ വരിക അല്ലെ ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം സ്പീഡിന് സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം സമയത്തിന് ടൈം എന്ന് പറയാം സോ ദൂരം ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം അതായത് നമ്മളെ ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൂരം കാണാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വേഗതയെ സമയം കൊണ്ട് കുടിക്കുക സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നു എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് ട്രെയിൻ എന്താണ് പാളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നു എന്നല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് സോ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപതാണ് പാല പാലം എത്രയാണ് പാലം പാലത്തിൻ്റെ നീളം മുന്നൂറാണ് സോ ട്രെയിനും പാലവും ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ നീളമുണ്ട് സോ നീളത്തിലുള്ള പാലത്തിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക സോ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് മുന്നൂറ് എത്ര വരും നാനൂറ്റി അൻപത് വരും നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ എന്ന് വരും ദെൻ ഇനി എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സമയമാണ് കാണേണ്ടത് സമയം കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം വേഗത വേണം വേഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ
അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വന്നു വന്ന് വേഗത അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ വേഗത ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സമയം സമയം ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അല്ലേ സ്പീഡ് എന്ത് വരും സോ നാനൂറ്റി അമ്പത് ബൈ അല്ലേ അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും സോ താഴെ കിടക്കുന്ന ബിന്ദു സംഖ്യയാണ് അതിനെ ഗുണിക്കുകയാണ് ഹരിക്കാണ് സോ ഗുണിക്കുക നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് ബൈ അമ്പത് തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി സോ ഇത് ഇത് ക്യാൻസലായി എത്ര വന്നു അമ്പത് കൊണ്ടാവുമ്പോൾ എട്ട് തവണ അല്ല ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സോ ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് എത്ര വന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് സെക്കൻഡ് എന്ന് വന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ കൺവെർഷനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ എന്താക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുക അതിനെല്ലാം മീറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യവും വളരെ എളുപ്പം തീരും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പം തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് സോ എന്താണ് ശരാശരി എന്താണ് ആവറേജ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ശരാശരി എന്താണ് ആവറേജ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പതിനാല് പതിനൊന്ന് എട്ട് എക്സ് പത്തൊമ്പത് എന്നീ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്താണ് ചോദ്യം എക്സ് കാണാനാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ ശരാശരി പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എക്സിൻ്റെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണണം എക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണണം സോ എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കാണാനുള്ള എളുപ്പവഴി ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആകെ തുക ബൈ അല്ലെ ആകെ തുക ബൈ എണ്ണമാണെന്ന് ശരാശരി ശരാശരി അല്ലെ ആകെ തുക ബൈ എണ്ണം നമ്മൾ ഉള്ള എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും എന്ന് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എക്സ് ഇല്ല സോ നമുക്ക് ആകെ തുക എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പതിനാല് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ശരാശരിയാണ് ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് സോ അതെ ഇതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം പത്ത് പതിനാലും പത്ത് ഇരുപത്തിയാലും ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ചും മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒമ്പതും അമ്പത്തി രണ്ട് അല്ലെ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് സോ അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഗുണം അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഗുണം അഞ്ച് എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ചാണ് പതിമൂന്ന് ഗുണം അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് അല്ലെ പതിനഞ്ച് അമ്പത് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് സോ അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എത്ര കിട്ടി അറുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി സോ എക്സ് എത്ര വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് അമ്പത്തി രണ്ട് എത്ര വന്നു സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശരാശരി എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാം സോ ശരാശരി എന്താണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ തുക ബൈ എണ്ണമാണ് സോ ആകെ തുക എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ പതിനാല് പതിനൊന്ന് എട്ട് എക്സ് എ പത്തൊമ്പത് എക്സ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് എ പത്തൊമ്പത് ആണ് സോ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് ആണ് സോ അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എ ബൈ അഞ്ച് അതായത് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ടും പോയിട്ട് എത്ര വരും പതിമൂന്ന് എന്ന് വരും സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വേറെ പിന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അംശബന്ധമാണ് എ ഈസ് ടു ബി രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ ബി ഈസ് ടു സി നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുണ്ട് ഒത്തിരി 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 ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഒത്തിരി തവണ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഒ
ആദ്യം കിടക്കുന്ന രണ്ട് ടേം സോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് രണ്ടാമത്തെ അംശബന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ ആദ്യത്തെ അംശ ബന്ധത്തിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ടു ഈസ് ടു ഫോർ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ദെൻ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ അംശബന്ധത്തിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും രണ്ടാമത്തെ അംശബന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ അംശബന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയും രണ്ടാമത്തെ അംശബന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയും കൂടി കുടിക്കുക സോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് ആദ്യത്തെ അംശബന്ധത്തിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ആദ്യത്തെ അംശബന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും കൂടെ കുടിക്കുക കിട്ടിയല്ലോ ദെൻ ആദ്യ അത് വേറെ രീതിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അല്ല അല്ല ടു സോറി ടു ഈസ് ടു ത്രീ കോമ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ സോ രണ്ട് അംശബന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുടിച്ച് ആദ്യം എഴുതുക എയ്റ്റ് ഈസ് ടു രണ്ട് അംശബന്ധത്തിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യകൾ കുടിച്ച് അവസാനം എഴുതുക സോ ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ആദ്യത്തെ തമ്മിൽ കുടിച്ച് ആദ്യം എഴുതി അവസാനത്തെ തമ്മിൽ കുടിച്ച് അവസാനം എഴുതി അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ അംശബന്ധത്തിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യയും രണ്ടാമത്തെ അംശബന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതായത് ഈ മിഡിൽ കിടക്കല്ലേ ഇത് മിഡിലല്ലേ സോ മൂന്നും നാലും മിഡിലല്ലേ സോ അത് തമ്മിൽ കുടിക്കുക മൂന്നും നാലും എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് അതങ്ങ് നടക്കുകയുള്ളു അങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം കിട്ടുക സോ അതങ്ങനെയുള്ളു അല്ലാതെ വേറെ വലിയ രീതിക്കൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അത് പാടായിരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ എക്സ് വൈ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബൈ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ ഇത്രയേ വരുന്നു ഓക്കെ ഇതോ സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അംശബന്ധത്തിൽ പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ കേട്ടോ ശരാശരി വന്നത് ദെൻ നമ്മൾ മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ പതിനാറ് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശതമാനം ശതമാനത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത് സോ ആ സംഖ്യയുടെ പതിനാറ് ശതമാനം എത്ര കേട്ടോ ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറാണ് കാണേണ്ടത് സോ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നാമത് ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി നാൽപ്പതായാൽ ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുപത് ഏഴായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇരുപതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നായി സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഏഴായി സോ ഒരു ശതമാനം എത്രയായി ഏഴായി ഒരു ശതമാനം ഏഴായാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കാണേണ്ടത് പതിനാറ് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് ഗുണം പതിനാറ് സോ ഏഴ് ഗുണം പതിനാറ് പതിനാറ് ഗുണം ഏഴ് അയ്യാറ് മുപ്പത് ആറാറും ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശിഷ്ടം നാല് ഒരു ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് എത്ര വരും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അതിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത് ഗുണം കാണേണ്ട ശതമാനം പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വിധം കട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെ രണ്ടും പതിനാലും കൂടെ പോയാൽ ഏഴ് സോ ഏഴ് ഗുണം പതിനാറ് എത്ര വന്നു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വന്നു അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഭാഗം അതിൻ്റെ ശതമാനം ഗുണം കാണേണ്ട ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ഇത് സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ഇനി ഒരു മെതേഡും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു മെതേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഏ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറിൽ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് സോ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗുണം നൂറ് ബൈ ഇരുപതൊന്ന് കിട്ടും സോ ഇരുപതും നൂറും കൂടി വെട്ടിപ്പോയാൽ അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗുണം അഞ്ച് എഴുന്നൂറെന്ന് കിട്ടും സോ സംഖ്യ എഴുന്നൂറെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പതിനാറ് ശതമാനം അല്ലേ കാണുക സോ എഴുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര കാണുക നൂറിൽ പതിനാറ് കാണുക സോ ഇത് ഇതും കട്ടായി പതിനാറ് ഗുണം ഏഴ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി സോ ഇത് തേർഡ് ഫ്ലോറായിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മെതേഡ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ സംഖ്യ കണ്ട് സംഖ്യയുടെ പതിനാറ് ശതമാനം എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനൊന്നും വളഞ്ഞു പിടിച്ച് പോകണ്ട ആദ്യത്തെ ആ
നമ്മൾ വേണ്ടത് കിട്ടും സോ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നൂറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അതിൻ്റെ ശതമാനം ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഏഴെന്ന് കിട്ടി സോ ഏഴ് ഗുണം പതിനാറ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി ദെൻ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ എന്താ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് സംഖ്യയെ എഴുന്നൂറെന്ന് കിട്ടി സോ എഴുന്നൂറെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ എഴുന്നൂറെന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇനി എന്താ കാണ്ട സംഖ്യയുടെ പതിനാറ് ശതമാനം അല്ലേ സോ എഴുന്നൂറ് ഗുണം നൂറിൽ പതിനാറ് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് രീതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ട് ആ രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻ അക്കാഡമി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് പിന്നെ കോഡ് റമീസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോഡ് കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ റമീസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോഡ് കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എൻ്റെ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേക്കുക സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെഷനിലൊക്കെ ചെയ്യാം സോ ഇനി നാളെ നാളെ ഇല്ല ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച വരുന്നത് മിക്കവാറും ക്ലോക്കിൻ്റെയും കലണ്ടറിൻ്റെ മാത്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പം ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ലെറ്റ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യ സ്ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻ അക്കാഡമി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡും